seçimlerinde e, belirleyici olan e, fakat günümüzde e, daha sonrasında yapısal olarak dağılan bir ittifakı ittifaksız bir şekilde konsolide edebilecek mi? Sorularından bir tanesi bu ve bu denkleme Erdoğan'da dahil olduğunda İstanbul'da e, İmamoğlu'nun şansı ne kadar şu anda? Ben bütün mesele İmamoğlu üzerinden almak istemiyorum. Çünkü İmamoğlu şu an 81 ildeki belediye başkan adayından biri. Yani muhalefet sadece bir kişiyi indirgiyor ama 81 ilde seçim olacak. Ben muhalefetin bu seçimde ciddi bir başarı gösterme ihtimalini yüksek görüyorum ve halkın iktidara ciddi bir ders vereceği konusunda inancım var. Nedeni şu, Türkiye'de oldum olası halkın özellikle yaşadığı ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak iktidara Yerel seçimlerde ders verme potansiyeli genel seçimlerden fazladır. Genel seçimlerin kendilerine göre bazı prensipleri vardır, kutuplaşma vardır, ideoloji içerisine girer. Ama yerel seçimlere bakıldığı zaman her zaman muhalefetin oyu kısmen artarken iktidarlar düşer. Mesela geçmişten bugüne baktığımız zaman 89'da o günkü halk Arap iktidarının yarattığı sıkıntılara 89'da özellikle SHP'yi ödüllendirerek ve büyük bir başarı kazandırarak cevap verdi. Ama aynı halk 91 yılında aynı ödülü SHP'ye vermedi. 94'te DYP, SHP hükümetinin yarattığı ya da memnuniyetsizliğe karşılık 94'te o günkü Refah Partisi büyük bir çıkış yakaladı. İktidar yakalayamadı. 2008'e Türkiye'de bugünküyle kıyaslanmasa dahi bir ekonomi finansal kriz yaşandı. Yaşayanlar bilir. Ve o kriz dönemini bir sene sonraki 2009'daki yerel seçimde AK Parti'nin oyu %38'e düştü. Ki 2007'de %47 alan bir iktidardan bahsediyoruz. 2018'de AK Parti seçimi kazandı. Ama yine 2018'de hatırlayanlar bilir. Ekonomik, bugünkü ekonomik krizin ilk belirtileri ortaya çıktı. Ve 2019'da gerek Millet İttifakı'nın oluşması ve gerek ki gerekse ekonomide yaşanan sıkıntılardan dolayı ne oldu? Yerel seçimde çok büyük bir başarı kazandı muhalefet. Ben bu seçimde de bu seçimde de halkın özellikle içinde bulunduğu bu krizden dolayı iktidara ciddi bir mesaj vereceğini düşünüyorum. Ve birçok ilde hatta muhalefetin bugünkü dağınıklığı olmasaydı işte bu CHP'nin içine girdikleri girdiği bazı karmaşalar. E, Bugün Erdoğan e, yine o mesele üzerinden yüklendi. Balya balya bavul bavul paralar bir yerlerden geliyor bir yerlere gidiyor diye. Balya konusu değil de hani mesaj vermekte belki biraz zorlanıyor e, CHP'nin şu anki mevcut yönetimi ama... Buna rağmen, bakın buna rağmen e, çok sürpriz bir sonuç yaşanabileceği ve birçok ülke muhalefetin, burada muhalefetten kastım sadece bir parti değil, ciddi başarılar göstereceğini düşünüyorum. Halk tarihinde eşi az rastlanır bir hayat sıkıntısı içerisinde. Yani Türkiye krizi mi denirse belki teknik olarak ekonomik kriz varsayamayız ama Çünkü hayat büyüme, aldığı büyüme eşi görülmemiş bir şey. Buna halk duyarsız kalmayacaktır ve mutlaka ciddi bir şekilde... Bedeni ödeteceklerdir. Ha bu noktada ne olabilir? Ekrem İmamoğlu'na gelirsek. Bu, ben bu an... da aslında Ekrem İmamoğlu'na virgül koyum. Hasan Basri Akdemir'le aslında e, taban tabana zıt düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir tarafta Hasan Basri Akdemir'le. Bir ekleme yapacağım yalnız orada. Peki buyurun. Şimdi e, ben sahada Ekrem İmamoğlu'nu üstün görüyorum İstanbul'a dönersek. Bunun bir psikolojik üstünlüğü var ve tabii ki bunun yanında ciddi bir çalışma da yürütmüş. Özellikle kim mahallelere girmeyi de başarmış İBB, işte belli halk süt, işte anne kart gibi uygulamalarla başarı sağlamış. Bütün bu denklemi tek bir şey değiştirebilir. Ben şu an anketlerde de en azından kendi gördüğüm noktada da Ekrem İmamoğlu'nu bir önde görmek diyeyim. Ancak benim kendi teorim, bu bilimsel bir teori değil, Türkiye'de araştırma şirketlerinin ölçümleyemediği bir, iki veya üç puanlık bir kesimin olduğunu düşünüyorum. Peki bunlar kim olabilir? Bana göre Türkiye'de çok ciddi bir memur nüfusu var. AK Parti döneminde çok ciddi bir şekilde memur alımı yapıldı. İşte askeri var, bunun polisi var, bilmem ne var... Araştırma şirketlerinin belki birçoğu bu insanları ölçümleyemeye olabilir. Mesela MHP'nin neden her zaman anketlerden fazla oy almasının bir nedeni de şudur. Hani bir kısmı şunu açıklar. Derler ki işte orada üç güleli görünce adamın damarı kabarıyor, basıyor. Sadece olay o değil. Mesela Güneydoğu'da niye çok yüksek oy alıyor? Bugün Türkiye'de 220 bin tane uzman çavuş var. Bunun az subayı, bunun polisi vesaire derken yıllardan beri özellikle devlette yapılan biraz bilinçli kadrolaşma etkisiyle Önemli ölçüde iktidara yakın oy veren bir kitle var. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yapılan anketlerin ben hepsinin çok hatalı olduğunu düşünmüyorum. Ancak e, halen Türkiye'deki kamuoyu şirketlerinin e, tam anlamıyla sahadan sonuç alamadıkları ve e, o ölçümleyemediği kesimin daha çok iktidara yakın insanlardan oluştuğunu hesaba katıyorum. Eğer 
İstanbul'da da böyle bir kesimin varlığı varsa Murat Kurum bir atak yapabilir. Ama yapamazsa ben bugünden itibaren muhtemelen Yeni Refah Partisi'nden bir miktar oy gelme ihtimali olsa bile İmamoğlu'nun önde kapatacağını düşünüyorum. Sadece değil Ankara'da da benzer bir şekilde bir sonuç olabileceğini düşünüyorum. Mutlaka belli illerde muhalefetin bölünmesinden dolayı kaybedeceği iller olabilir. Ama genele bakıldığı zaman oy kaybedeceği konusunda bir inancım var. Ee, evet, taban tabana burada... zıt değil, İstanbul'da taban tabana zıt seçmen evet. tercihleri yönde. Evet. İkimiz de İmamoğlu'nun önde ve kazanacağı. Evet, ama şöyle, şey. e, ekonomi üzerinden tercihte bulunmayacağını ifade ediyoruz. Anadolu'da bulunur. Ee, Anadolu'da İstanbul bulunur. Şimdi İstanbul şimdi konuşalım. İstanbul'da, e... İstanbul'da kesin bulunur çünkü şu an ekonomik sıkıntı. O zaman zıt düşünüyoruz. İstanbul'da. En ağır yaşandığı yer İstanbul. Yani... E, Şimdi iktidarın büyük bir açması var. Geçen gün Murat Kurum diyor ki bu seçim diyor ekonominin oylanmayacağı bir seçim. Ya ekonomi oylanmayacaksa Gazze Ahıskay'ı mı oylayacağız? Geçen Burada aynı şekilde işte buradaydı. Bak Burada. çok güzel bir laf etmiş. E, demiş ki işte Gazze'deki Ahıskay'daki Türkler de sevinecek. Ama yerel yönetimlerin ekonomiye katkısı olamaz mı? Mesela bir kreş açtığınız zaman bir annenin doğrudan istihdama katılması, kreş masrafını hafifletmesi, e, ev ekonomisine katkı sağlamasını e, sebep olacağı için bir şekilde yerel yönetimin aslında o kent ekonomisine de büyük katkıları e, olabilir diye düşünüyorum. İstihdam ofisleri örneğin e, çalışmalar vaatler arasında sık sık duyuyoruz. E, dolayısıyla bu denklemi düşünür mü seçmen? Şimdi şöyle bir şey. Mesela Murat Kurum'un adı Adaylı ilan edildiği zaman ben iktidarın büyük ölçüde kampanyasını kentsel dönüşüm üzerinden kuracağını varsaydım. İlk video öyleydi çünkü İlk Murat Kutu, öyleydi. kentsel dönüşüm üzerine Ama, deprem dedi. Evet, bir arkasını getiremediler. İki demek ki artık ekonomi o kadar fecaat bir halde ki eğer Erdoğan'ın seçimden sonrası için başka bir planı yoksa mesela bir emeklilerle ilgili kapıyı kapattı ve ekonominin kötü olduğunu itiraf etti. Bu aslında görülmüş bir şey değil. Eğer sonrasıyla ilgili başka bir planı yoksa, yani sonuçta 22 yıldır iktidar olsun diyorsun ki biz emekliye seyyanen zam verirsek, seyyanen zam dediğin de sanki atla deve değil yani. İşte insanlar istedi 12 bin, işte muhalefet bile diyor ki 7 bin lira ver, hadi 4 bin lira. Biz bunu verirsek maaşları ödeyemeyeceğiz halde. Yani Bugün bir çalışma olmadığına etkili... dair de AK Parti'den bir açıklama evet. geldi. Hemen şimdi o haberi bir bulmak istiyorum sizler için. Evet. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler söylemiş. Emeklileri seyyan azam çalışması yok. Evet yok. Şimdi bunu göze alan bir iktidar gerçekten ya kasayı tam boşaltmıştır, söyleyebilecek hiçbir şey yoktur. Ya da seçimden sonrası için başka bir planı vardı. O planda ne olduğunu hani kişisel olarak bir ben, tahminde bulunmayayım. Ben bunu haber olarak da yazmıştım. AK Parti'nin seçime, seçim propagandasına ve tanıtımına ayırdığı bütçe de bir önceki Önceki seçimde...